നമസ്കാരം ഞാൻ ഷെറീന തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ വനിതാ കോളേജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ മലയാള വിഭാഗം ബി എ മലയാളം ആറാം സെമിസ്റ്ററിലെ കോർ പേപ്പറായ വിവർത്തനം സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും എന്നതിലെ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി പഠനവിധേയമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പ്രധാനമായും വിവർത്തനവും സംസ്കാരവും എന്നൊരു ശീർഷകത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചില ഉപശീർഷകങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു വിവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യകൃതികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സാങ്കേതിക പദങ്ങളുടെ വിവർത്തനത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ കവിതാ വിവർത്തനത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വിവർത്തനത്തിൻ്റെ തന്നെ പരിമിതികളെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വിവർത്തന അതീതമായി നിൽക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വിവർത്തകന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്ത് വിവർത്തകൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം യന്ത്ര വിവർത്തനം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനമായും ഇന്ന് പഠനവിധേയമാക്കുന്നത് ആദ്യമായി വിവർത്തകൻ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം വിവർത്തനത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട കൃതിയെ വേറൊരു ഭാഷയിൽ ആക്കുകയാണല്ലോ വിവർത്തനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണോ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് അത് സ്രോതഭാഷ ഏത് ഭാഷയിലേക്കാണോ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് അത് ലക്ഷ്യഭാഷ അപ്പോ ലക്ഷ്യഭാഷയുടെയും സ്രോതഭാഷയുടെയും വികാസത്തിന് വിവർത്തനം തീർച്ചയായിട്ടും പലതരത്തിൽ സഹായകമായി തീരുകയാണ് അപ്പോ ഇത്തരത്തിൽ വിശിഷ്ട കൃതികളെ സ്വന്തമാക്കാൻ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഷകളുമുണ്ട് വിവർത്തനമാണ് ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം ഭാഷാ വികാസത്തിന് ഉത്കൃഷ്ട കൃതികളുടെ വിവർത്തനം ഇവിടെ അത്യാവശ്യമായി തീരുകയാണ് ഒരു ഭാഷയിലെ ശബ്ദങ്ങളെ ആവിഷ്കരിച്ചുള്ള വികാരമോ ചിന്തയോ വിജ്ഞാനമോ മറ്റൊരു ഭാഷയിലെ ശബ്ദങ്ങൾ ശബ്ദങ്ങളിൽ കൂടി വെളിപ്പെടുത്തുകയാണല്ലോ വിവർത്തനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിവർത്തനത്തിന് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് ലഘുയത്നവും പ്രയാസപൂർണവുമായ വിവർത്തനമുണ്ട് മഹത്തായ കൃതികൾ സാഹിത്യ കൃതികളോ ശാസ്ത്ര കൃതികളോ ആകട്ടെ അവ പ്രയാസപൂർണമായ തർജ്ജിമയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ശബ്ദ സമ്പത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പോരായ്മയാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്രോതഭാഷയിലെ പദത്തിന് അനുഗുണമായി ലക്ഷ്യഭാഷയിലെ പദങ്ങൾ അനുഗുണമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുക ചിലപ്പോഴെങ്കിലും സ്രോതഭാഷയിൽ ഉള്ള പദങ്ങൾക്ക് അനുഗുണമായ പദങ്ങൾ ലക്ഷ്യഭാഷയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അതുപോലെ എല്ലാ ചിന്തകളും യുക്തികളും വേണ്ട പോലെ പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ള പദങ്ങൾ ലക്ഷ്യഭാഷയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ചില കൃതികൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അർത്ഥത്തെ പകർത്താനുള്ള യത്നത്തിൽ ശബ്ദത്തെ തന്നെ പകർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർഭത്തിന് അനുഗുണമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു നൂതന ശബ്ദം നിർമ്മിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് സംസ്കൃതത്തിലെ ശബ്ദ സമ്പത്ത് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ശബ്ദ ദൗർലഭ്യം ഒരുപാട് അനുഭവപ്പെടുന്നു അതുപോലെ സർഗാത്മക കൃതികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഓരോ ഭാഷയിലും വികാര വിചാര പ്രകാശനത്തിന് ചില പ്രത്യേക രീതികൾ അവലംബിക്കാറുണ്ട് ചില ഭാഷകൾക്ക് ശൈലിയാണ് മുഖ്യം ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ശൈലി പ്രയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ചിന്തകളെക്കാൾ കൂടുതൽ വികാരങ്ങളും മനോഭാവങ്ങളും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശൈലികൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിനാൽ ഒരു ഭാഷയിലെ ശൈലിയിൽ കൂടി പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മമായ അർത്ഥത്തെ കേവലം ശബ്ദാർത്ഥത്തെ മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് പകരാൻ പ്രയാസമാണ് എന്ന് തന്നെയുമല്ല ഓരോ ഭാഷയുടെയും ശൈലി അതിൻ്റെ രൂപ സൗന്ദര്യത്തെയും സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യത്തെയും കൂടി സംബന്ധിക്കുന്നത് ആകയാൽ ശൈലി വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു കീറാമുട്ടിയായി വിവർത്തനത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശബ്ദത്തിന് ഒത്ത ശബ്ദം വയ്ക്കുകയോ ശബ്ദ അർത്ഥത്തിന് അനുയോജ്യമായ മറ്റൊരു ശബ്ദം വയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ നല്ല വിവർത്തനമാവുകയില്ല എന്നൊരു സ്ഥിതി അവിടെ വന്നു ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ശൈലികളുടെ വിവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓരോ ഭാഷയും വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ശബ്ദ സമ്പത്തുകളിൽ അനേക തരത്തിലുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ ഒളിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് ചിലത് പ്രകടവും മറ്റു ചിലത് 
അത്രയേറെ പ്രകടം അല്ലാത്തതും ആയിരിക്കും എന്നാൽ രണ്ടും അർത്ഥപുഷ്ടിയുള്ളവയായിരിക്കും വിവർത്തനത്തിൽ അത്തരം അർത്ഥങ്ങളിൽ ചിലത് ബലി കഴിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് തന്നെ വരുന്നു വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മാത്രമേ അത്തരം അർത്ഥങ്ങൾ മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് സംക്രമിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് വരുന്ന ചുരുക്കം ചില ഘട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഒരു വിവർത്തകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ശൈലികളുടെയും പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെയും വിവർത്തനം ശൈലികളും പഴമൊഴികളും ഒരു നാടിൻ്റെ ജനതയുടെ ചരിത്രത്തോടും സംസ്കാരത്തോടും അഭേദ്യമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ട് ഭാഷയുടെ അമൂല്യ സമ്പത്തും അനർഹ ഖനികളുമാണ് പഴഞ്ചൊല്ലുകളും ശൈലികളും അർത്ഥത്തിൻ്റെ നിറകുടങ്ങളാണ് എന്നിവയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ട് കവികൾ പോലും പലപ്പോഴും ഇവയെ ആശയപ്രകാശനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു വിവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ പ്രക്രിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കീറാമുട്ടികളായി ഇവ ഉയർന്നു വരുന്നു ശൈലികളും പഴഞ്ചൊല്ലുകളും ഒന്നല്ല ഭാഷയിൽ വേരുറച്ചു പോയ ചില സവിശേഷ ഉക്തികളാണ് ശൈലികൾ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് അവയ്ക്ക് അർത്ഥഭംഗി ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും അവയ്ക്ക് അവയ്ക്ക് അർത്ഥപൂർണത ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ മുതലക്കണ്ണീർ പന്തം കണ്ട പെരിച്ചാഴി പമ്പ കടക്കുക പേട്ട തുള്ളുക വെളിച്ചപ്പെടുക പുറപ്പെടാശാന്തി എന്നിങ്ങനെയുള്ളവയ്ക്ക് സന്ദർഭമനുസരിച്ച് അർത്ഥഭേദം ഉണ്ടാവുന്നവയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സന്ദർഭത്തിനും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ശൈലികളുമുണ്ട് എന്നാൽ പഴഞ്ചൊല്ലുകളാകട്ടെ അവയ്ക്ക് സ്വയം അർത്ഥോത്പാദന ശേഷി ഉണ്ട് നാഴിയിൽ ആഴി ഒതുക്കുന്നത് പോലുള്ള ചിമിഴുകളാണ് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ അതായത് വലിയൊരു സമുദ്രം അർത്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു സമുദ്രം അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ശൈലികൾ പലപ്പോഴും ലക്ഷണ വ്യാപാരം കൊണ്ടുള്ള ചമൽക്കാരത്തിൽ നിന്നാണ് അർത്ഥം പൂർണ്ണമാകുന്നത് എന്നാൽ പഴഞ്ചൊല്ലുകളാകട്ടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവസിദ്ധമായ സത്യങ്ങളാണ് അതിനുള്ളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരാളുടെ നാവിൻ തുമ്പിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലിൽ നിന്ന് ഒരാളുടെ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ തന്നെ ചൈതന്യം ഒക്കെ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഇത് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് കൃഷി പാർപ്പിടം ഭക്ഷണം അവരുടെ ജീവിതവുമായി ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളുമാണ് അത്തരത്തിൽ ഇവയെ വർഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്രകാരം ദേശം പ്രതി പഴഞ്ചൊല്ലുകൾക്കും ശൈലികൾക്കും വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ ദുഷ്കരമാണ് തർജ്ജിമയ്ക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വാം വെൽക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തണുപ്പ് രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ അനുഗുണമാണ് എന്നാൽ ചൂട് രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര അനുയോജ്യമായ ഒന്ന് അല്ല അവിടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായ മറ്റൊരു പ്രയോഗമായിരിക്കും അവിടെ കുറച്ചുകൂടി അനുയോജ്യം നമ്മൾ പക്ഷേ ഇവിടെ അർത്ഥമെടുക്കുന്നത് ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എനർജിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉണർവോട് കൂടിയ ഒരു സ്വാഗതം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഊഷ്മളം എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊതുവെ ശൈലികളെയും പഴഞ്ചൊല്ലുകളെയും വിവർത്തന അതീതം വിവർത്തന അധീനം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തിരിക്കാറുണ്ട് വിവർത്തനത്തിന് വഴങ്ങുന്നവ വിവർത്തന അധീനം വിവർത്തനത്തിന് വഴങ്ങാത്തവ വിവർത്തന അതീതം മൂലഭാഷയിലെ പഴഞ്ചൊല്ലിന് പദ വാക്യ സമാനതയുള്ള ലക്ഷ്യഭാഷയിലെ പഴഞ്ചൊല്ല് കണ്ടെത്തുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് കാള പെറ്റെന്ന് കേട്ട് ഉടനെ കയറെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ല പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെ വിവർത്തനം കാരണം അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കുക ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ശൈലികളും പഴഞ്ചൊല്ലുകളും ലക്ഷ്യഭാഷയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഉദാഹരണം ആകാശ കൊട്ട കെട്ടുക ഇംഗ്ലീഷിൽ ബിൽഡിംഗ് കാസിൽ ഇൻ ദ എയർ അതുപോലെ ഹിന്ദിയിലും ഉണ്ട് ഹവാമെ മഹൽ ബനാന ഇപ്പോൾ നിറകുടം തുളുമ്പില്ല എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എം ടി വെസൽസ് മേക്ക് മോർ നോയ്സ് എന്നാണ് കന്നഡയിലാണെങ്കിൽ തുമ്പിത കോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചൊല്ലാണ് പെട്ടെന്ന് അത് മറന്നുപോയി അപ്പോൾ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുക കണ്ണികെ മണ്ണുയരച്ചു കന്ന കന്നഡയിൽ അതുപോലെ പുട്ട് ഡസ്റ്റ് ഇൻ ദൈസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുക ഹിന്ദിയിലാണെങ്കിൽ ആംഘമയും ഖോല് ചോഖന എന്ന് വരും 
അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും കന്നഡയിലും തമിഴിലും തെലുങ്കിലും ഒക്കെ സമാനമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലുകളും ശൈലികളും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക അപ്പോൾ വള്ളി പുള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാതെ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ഭാഷയിലും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സമാനമായ ശൈലികളെയും പഴഞ്ചൊല്ലുകളെയും കണ്ടെത്തിയാൽ തർജിമ വളരെ എളുപ്പമാകും സമാനങ്ങളായവ അഥവാ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ആശയ സമാനത അന്വേഷിക്കുകയാണ് പദങ്ങളുടെയോ വാക്യങ്ങളുടെയോ കാര്യത്തിൽ സാദൃശ്യമൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ വിചിന്തനത്തിൽ അർത്ഥം ഒന്നു തന്നെയായ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഉണ്ടാകും ഉദാഹരണം വേ ദരിസുവിൽ ദരിസുവിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മാർഗവുമുണ്ട് എന്നൊരു ചൊല്ലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു അതുപോലെ ഇനി മറ്റൊന്ന് യു ആർ ദ ഷിപ്പ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് നീ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കപ്പൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ നീ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒട്ടകമാണെന്ന് പറയും മരുഭൂമിയിൽ മരുഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ ജീവിതത്തിൻ്റെ മരുഭൂമിയുടെ അവസ്ഥകളിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുകയും താങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുഃഖാവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് കരുത്തും താങ്ങും തണലുമായി നിൽക്കുന്ന എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലെ ഒട്ടകം എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് അത് തർജ്ജിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് സമാനമായ പ്രയോഗം ഭാഷയിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ടിറ്റ് ഫോർ ടാറ്റ് ഉരുളക്കുപ്പേരി നമ്മൾ പറയും കണ്ടന്തടിക്ക് മുണ്ടന്തടി ഇഷ്ടികയ്ക്കുത്തരം കല്ല് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ശൈലികളും പഴഞ്ചൊല്ലുകളും സമാനത ഉള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പം മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് എല്ലാ ഭാഷകളിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള തർജ്ജമ ഉണ്ട് സൂക്ഷ്മ അർത്ഥത്തിൽ ഇവയിൽ അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്ത ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് അവ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് മാത്രം ചില പ്രത്യേക പദങ്ങളെ എഴുത്തുകാർ ചില പ്രത്യേക അർത്ഥത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇപ്പോൾ സ്പിൻസ്റ്റർ എന്ന പദം ഷേക്സ്പിയർ ഒഥലോയിൽ നെയ്ത്തുകാരൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പദവാക്യ സമാനതയോ ആശയ സമാനതയോ അന്വേഷിച്ച് നിരാശപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു വി വിവർത്തകൻ പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ താനി തർജ്ജിമയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഉദാഹരണം ബോൺ വിത്ത് എ സിൽവർ സ്പൂൺ ഇൻ വൺ സ്മൗത്ത് വായിൽ വെള്ളിക്കരണ്ടിയുമായി ജനിക്കുക ഇപ്പം മുന്തിരിങ്ങ പുളിക്കും കിട്ടാത്ത മുന്തിരിങ്ങ പുളിക്കും അതുപോലെ ടു കിൽ ദ ഗൂസ് ദാറ്റ് ലൈസ് ദ ഗോൾഡൻ എഗ് പൊന്മുട്ട ഇടുന്ന താറാവിനെ കൊല്ലുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിൽ തനി തർജ്ജിമയിലൂടെ തന്നെ സ്ഥാനം പിടിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൈ ഇൻ വൈൽഡ്നെസ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വനരോധനം എന്ന് പറയും ഹിന്ദിയിലാണെങ്കിൽ ആരണ്യരോധൻ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ വൈറ്റ് ലൈ മലയാളത്തിൽ പക്ഷേ വെള്ളക്കള്ളം എന്നല്ല നമ്മൾ പച്ചക്കള്ളം എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഹിമാലയൻ ബ്ലണ്ടർ മറ്റൊരു പദം നമ്മൾ ഭീമാബദ്ധം എന്ന് പറയും വന്നബദ്ധം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങളിൽ വെള്ളക്കള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാലയൻ അബദ്ധം എന്നൊക്കെ തർജ്ജിമ ചെയ്താൽ അത് അത്ര ഔചിത്യപൂർണമാവുകയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പച്ചക്കള്ളം ഭീമാബദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ വന്നബദ്ധം എന്നൊക്കെ തർജ്ജിമ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു തർജ്ജിമയായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ സമാനതയുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് വിവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളത് ശൈലിയുടെ കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ ദുഷ്കരമായിരിക്കും കാരണം പഴഞ്ചൊല്ലുകളിൽ പലപ്പോഴും ജീവിത സത്യങ്ങളായിരിക്കും ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവിത സത്യങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലായിടത്തും സമാനതകൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവയുടെ വിവർത്തനം മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതിയിലാകാം എന്നാൽ ശൈലികൾ അധികവുമുള്ളത് പ്രാദേശിക ചുവയിലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നത് തർജ്ജിമ ചെയ്യാൻ ഇപ്പം വീടിനേക്കാൾ വലിയ പഠിപ്പുര എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഠിപ്പുര എല്ലാ പ്രദേശത്തിലും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ മാതൃകയ്ക്ക് അതൊന്നും പരിചയം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല യൂറോപ്യർ അതിന് അത് തർജ്ജിമ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വിഷമമുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കാതെ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ തർജ്ജിമ ചെയ്യാൻ തുനിയാവൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കൃത്യമായ മൂശയിൽ അർത്ഥം ഒരു തരി പോലും
താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അതായത് ഓരോ ഭാഷയിലും ഇതിന് സമാനമായി ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു നിഖണ്ഡം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അടുത്തതായി ശാസ്ത്രകൃതികളിലെ വിവർത്തനത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്പിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രചരണം ഏറ്റവും ശക്തമായത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അക്കാലത്ത് നിരവധി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായി പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഉജ്ജ്വലമായൊരു കടന്നുകയറ്റം തന്നെ യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായി ഇവർ രൂപപ്പെടുത്തിയ പല ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളും വളരെ പ്രബലവും പ്രശസ്തവുമായി പൗരസ്ത്യ നാടുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാരതമായിരുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് അതുപോലെ ഇതര രാജ്യങ്ങളും ധാരാളം താല്പര്യമെടുത്ത് മുന്നോട്ട് വന്നു അന്നത്തെ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യത്തിൽ ഗ്രീക്ക് ലാറ്റിൻ പദങ്ങൾ അതുപോലെ വന്നു ഉദാഹരണം അലോസ് പാത്തോസ് തുടങ്ങിയ രണ്ട് പദങ്ങളിൽ നിന്ന് നിഷ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു പദമാണ് അലോപ്പതി ഇന്നും അത് ലോകം മുഴുവൻ ആ വാക്ക് നിലകൊള്ളുകയാണ് മിക്കവാറും പദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രീക്കിൽ നിന്നും ലാറ്റിനിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അറബി ഭാഷയിൽ ഒരുപാട് പദങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രഞ്ച് ഇറ്റാലിയൻ ചൈനീസ് തുടങ്ങിയ ഭാഷാപദങ്ങളും കുറവല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷിലെ സാങ്കേതിക ഭാഷാപദങ്ങൾ മിക്കവാറും അന്യഭാഷകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്ന് കാണാം എല്ലാ ഭാഷകളിലും എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ പുതുതായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ലോകത്ത് അനുദിനം പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പുതിയ പദങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് പഴയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പഴയ പദങ്ങളും മറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റത്തോടെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ തിരശീലയ്ക്ക് പിന്നിലായതുപോലെ പുതിയ പദങ്ങളുടെ ആവിർഭാവവും പ്രചാരവും നിഖണ്ഡുക്കളെ മാറ്റിമറിക്കും അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് നിഖണ്ഡുവിൽ പ്രതിവർഷം ഏകദേശം മൂവായിരം പുതിയ പദങ്ങൾ ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചേർക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് അനവധിയായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മലയാളത്തെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളുടെ മാധ്യമമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പുതിയ പദങ്ങൾ ധാരാളമായി വേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി വിവർത്തിത പദങ്ങൾ അത് അതായത് പുതിയ പുതിയ വിവർത്തിത പദങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ശാസ്ത്ര കൃതി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് പാഠപുസ്തകത്തിനാണോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് വേണ്ടിയാണോ അപ്പോൾ ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ശാസ്ത്ര സാമഗ്രികളെ പ്രധാനമായി നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം ഒന്ന് പൂർണ്ണമായി സാങ്കേതികമായത് പ്യൂർലി ടെക്നോളജിക്കൽ രണ്ട് പോപ്പുലർ സയൻസ് അതായത് ലളിതമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര സാമഗ്രികളുടെ വിവർത്തനത്തിൽ വിവർത്തകന് സ്വാതന്ത്ര്യം കുറവാണ് കാരണം അത് പൂർണ്ണമായും സാങ്കേതികമായത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മൂലഭാഷ സാമഗ്രിയുടെ സാങ്കേതികത മുഴുവൻ വള്ളി പുള്ളി വിടാതെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കൂടാതെ ലക്ഷ്യഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ അയാൾ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പോപ്പുലർ സയൻസിൽ അയാൾ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അയാൾക്ക് എടുക്കാം അതിന് ജനകീയ സ്വഭാവം വരുത്താൻ വേണ്ടി ആഖ്യാനം രസകരമാക്കുകയോ ചെറിയ ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകുകയോ ഒക്കെ ആവാം ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സവിശേഷമായ ശൈലി വിവർത്തനത്തെ പലപ്പോഴും ദുഷ്കരമാക്കുന്നുണ്ട് അതിലെ സജ്ഞകൾ പലതും സാങ്കേതികത്വം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ആ സാങ്കേതികത്വം നഷ്ടപ്പെടാതെ ലക്ഷ്യഭാഷ വിവർത്തനം നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളത് വിവർത്തകനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് മിക്കവാറും ഭാരതീയ ഭാഷകളുടെയും ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെയും ബാക്കി ഘടനകൾക്ക് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതും തർജ്ജിമ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നു ശാസ്ത്രഭാഷയാകട്ടെ കൃത്യവും സൂക്ഷ്മവും ആയിരിക്കണം അതുപോലെ വിവർത്തനത്തിൽ ആ കൃത്യതയും സൂക്ഷ്മതയും പാലിക്കേണ്ടിയും വരും മൂലഭാഷയിലെ ശാസ്ത്രപദത്തിന് തുല്യമായ ലക്ഷ്യഭാഷാ പദം കണ്ടെത്തുക ഏറെ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് പദം അതുപോലെ തന്നെ പ്രയോഗിക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് മൂർത്ത വസ്തുക്കളെയും അമൂർത്ത വസ്തുക്കളെയും ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നിയതമായ ശാസ്ത്രപദം തന്നെ വേണം അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ലോക പ്രശസ്തമായ യന്ത്രങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങളുടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രാസവസ്തുക്കളുടെയൊക്കെ പേര് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നതാണ് സൗകര്യം എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് ശാസ്ത്രകൃതികളുടെ വിവർത്തനത്തിൽ ഇപ്പോൾ
ചില ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ ശാസ്ത്രകൃതികളുടെ വിവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ചില നയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ മാതൃഭാഷയ്ക്ക് അനുസൃതമായി പുതിയ പദങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതേപടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തമിഴർ ഓക്സിജൻ ഉയർമൂച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തിരൻ ടെലിഫോണിന് തൊലൈപ്പേച്ചി ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പദങ്ങൾ തമിഴർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഹിന്ദിയിലാകട്ടെ സാങ്കേതിക സംജ്ഞകൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറയാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം മൂലകങ്ങളും സംയുക്തങ്ങളും നമ്മൾ അതേ പേരല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ പക്ഷേ ഊർജം ത്തിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ കലോറി ജൂൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ യൂണിറ്റുകൾ അതേ രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ ലിറ്റർ മീറ്റർ വാട്ട് വോൾട്ടേജ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വോൾട്ട് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതായത് അങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റുകളെ നമ്മൾ അതേപടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ പദം കണ്ടെത്തിൽ അത് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല അതുപോലെ സസ്യ ജന്തുശാസ്ത്ര നാമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനിഹോഡ് യൂഡിലിസിമ മരിച്ചീനി ഹിബിസ്കസ് റോസ സൈനൻസസ് ചെമ്പരത്തി ഒറൈസ സറ്റൈവ നെല്ല് ക്യാനസ് ഫെമിലിയാരസ് ഫെലസ് ഡൊമസ്റ്റിക്ക ഇങ്ങനെ പട്ടിപൂച്ച തുടങ്ങിയവയൊക്കെയുള്ള സസ്യ ജന്തുശാസ്ത്ര നാമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതേപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ലോകപ്രചാരം നേടിയ മറ്റു വാക്കുകൾ ഇപ്പം റേഡിയോ പെട്രോൾ ഡീസൽ ബസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് 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 പദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതേപടി തന്നെ അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കും ഇങ്ങനെ സർവ്വലോക പ്രസിദ്ധമല്ലാത്ത പദങ്ങളെ വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സമാന പദങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതേപടി ആ പദങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കും നമ്മൾ അതേപടി തന്നെ ആ പദത്തെ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം മലയാളി ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ മണിപ്രവാള രീതി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പം അയണൈസേഷൻ അയോണീകരണം കൊയാഗുലേഷൻ കൊയാകുലനം ഫിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഫിറ്റുക സെൻഡ് ചെയ്യുക സെൻഡുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പ്രയോഗിക്കും ഇക്കാലത്ത് അതൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉപസർഗം ധാതു പ്രത്യയം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ക്രമത്തിലായിരിക്കണം ഇത്തരത്തിൽ തർജ്ജിമ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് വളരെ അനുയോജ്യമാണ് കാരണം പൊതുവായ ഒരു ശാസ്ത്ര പദാവലി കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് തർജ്ജിമ ചെയ്തോളൂ ഡൽഹിയിലെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പദാവലി കമ്മീഷൻ ഇത്തരത്തിൽ ഇൻപുട്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കോമൺ പദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി കവിതാ വിവർത്തനത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അന്വേഷണ വിധേയമാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാത്തമായ കവിത ഒരു തരം വെളിപാട് പോലെ കവി ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉറന്നൊഴുകുന്നതാണെന്ന് പറയും കവിയെ നമ്മൾ പ്രവാചകനോടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇമോഷൻസ് റീകളക്ട് റീകളക്റ്റഡ് ഇൻ ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി എന്ന വേർഡ്സ് വേർത്തിൻ്റെ നിർവചനം ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു ക്രൗഞ്ച മിഥനങ്ങളിൽ ഒന്നിന് വനവേടൻ അമ്പേത് വീത്തിയപ്പോൾ വീണ് പിടയുന്ന ആ കിളിയെ നോക്കി വാൽമീകി മഹർഷി മാനുഷാദ എന്ന് ഒരു വിട്ടത് തികച്ചും അബോധാത്മകമായ വാക്കുകളുടെ ഒരു വൈകാരികമായ തള്ളലായിരുന്നു ഒരു ഇമോഷണൽ ഔട്ട് ബേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം ശ്ലോകം ഇങ്ങനെ ശോകരൂപത്തിൽ ബഹിർഗമിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം ഉള്ളിൽ ഒരു വികാര പ്രപഞ്ചവുമായി ഇരിക്കുന്ന കവിയുടെ അന്തർമണ്ഡലത്തെ പദവാക്കിയ ഛന്തോ അലങ്കാരങ്ങളുടെ പദക്കൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഉറവ് പൊട്ടി ഒഴുകുന്ന തരത്തിലാണ് കവിത കുമാരനാശൻ പാടിയതുപോലെ തന്നതില്ല പരനുള്ളു കാട്ടുവാൻ ഒന്നുമേ നരനുപായമീശ്വരൻ ഇന്നു ഭാഷ ഇതപൂർണമിങ്ങഹോ വന്നു പോം പിഴയുമർദ്ധശങ്കയാൻ എന്നതായിരിക്കും കവിയുടെ അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിരിഞ്ഞ അനുഭൂതികൾ ഭാഷയിലൂടെയും മറ്റും ഒരു ശില്പമാക്കി മാറ്റുകയാണ് കവി ഇത് തികച്ചും സ്വകീയമായ വ്യാപാരമാണ് പോയിട്രി ഈസ് നോട്ട് എവറിബഡീസ് ആർട്ട് കഥാരചന പോലെയോ നാടകരചന പോലെയോ അല്ല അതായത് പോയിട്രി ഈസ് നോ ബോൺ നോട്ട് മെയ്ഡ് എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാവ്യരചന എന്ന് പല കവികളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചിലരുടെ സർഗാത്മകമായി ചിലരുടെ സ്വന്തം അനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം മനോധർമ്മം അനുസരിച്ച് ചില പ്രത്യേക വികാരങ്ങളുടെ തള്ളിച്ചയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കവിത വളരെ നല്ലൊരു വാങ്മയത്തിലേക്ക് കവിത പകരപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ ആ സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭൂതി മറ്റൊരു സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഷയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ അതേ അനുഭൂതി ഒരുപക്ഷെ ലഭിക്കണമെന്നില്ല ആ കാവ്യത്തിന് ചിലപ്പോൾ അത്രയും ജീവൻ ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല അത് ആ ഒരു ചൈ
എന്ന വിചാരത്തിൽ ചില ചിലർ വിവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് തിരുനല്ലൂർ കരുണാകരൻ്റെ മേഘസന്ദേശ വിവർത്തനത്തിന് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ആമുഖക്കുറിപ്പിൽ തൻ്റെ ഈ വിവർത്തനം സംസ്കൃതം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത സാധാരണക്കാരായ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓർക്കുക എന്നാൽ എഡ്വിൻ ആർണോൾഡ് രചിച്ച ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ കൃതി ശ്രീബുദ്ധചരിതം എന്ന പേരിൽ കുമാരനാശൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മഹാനുഭാവനായ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് വിശ്വോത്തരം എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൃതി മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു എന്ന വിചാരമാണ് തർജ്ജമകാരനായ കുമാരനാശാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതേ കൃതി നാലപാടനം വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൗരസ്ത്യ ദീപം എന്ന പേര് ചങ്ങമ്പുഴ അയ്യപ്പ പണിക്കർ സച്ചിദാനന്ദൻ തുടങ്ങിയവരുടെ വിവർത്തന ലക്ഷ്യങ്ങൾ പുതിയ സാഹിത്യ രൂപങ്ങളെ മലയാളികൾക്ക് പരിക പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മലയാളിയെ പുതിയ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള കാവ്യ അനുഭവങ്ങളുമായി അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ അനുഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇത്തരക്കാരുടെ ലക്ഷ്യം ഇത്തരത്തിൽ വിവർത്തനത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവയെല്ലാം തന്നെ വിവർത്തനത്തെ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ സ്വാധീനിക്കുന്നു വിവർത്തനത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തോ അതാണ് കവിത എന്ന് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് പോയിട്രി വിച്ച് ഇസ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഓരോ ഭാഷയും ഓരോ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഒരു ഭാഷയുടെ അഥവാ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വളക്കൂറിൽ വളർന്ന പല ആശയങ്ങൾക്കും സങ്കല്പങ്ങൾക്കും ബിംബങ്ങൾക്കും മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ സമാനത കാണുകയില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം വൃത്തം പ്രാസം അലങ്കാരം തുടങ്ങി കവിതയുടെ ജീവൻ എന്ന് പറയാവുന്ന പ്രത്യേകതകൾക്ക് മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ സമാനത കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും വിശ്വപ്രസിദ്ധരായ പലരുടെയും രചനകൾ പരിഭാഷകളിലൂടെയാണ് ലോകം അറിഞ്ഞത് വാൽമീകി വ്യാസൻ ഹോമർ ഷേക്സ്പിയർ തുടങ്ങിയവർ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരു ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട കവിത മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ ഇപ്പൊ പരിചയപ്പെട അല്ല വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥകളുണ്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടി കവിതകൾ എടുക്കാം വൺ ടു ബക്കൽ മെഷു ടു അല്ല ത്രീ ഫോർ ഷട്ട് ദ ഡോർ ഫൈവ് സിക്സ് പിക്കപ്പ് ദ സ്റ്റിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ലോക്ക് ദ ഗേറ്റ് നയൻ ടെൻ സ്റ്റാർട്ട് അഗെയിൻ അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടികൾ അത് വളരെ നഴ്സറി റൈം വളരെ റൈമിങ് എഫക്റ്റോട് കൂടി ചൊല്ലുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് ഒന്ന് രണ്ട് ഷുഗട്ട് മൂന്ന് നാല് വാതിലടക്ക് ഇപ്പൊ അഞ്ച് ആറ് വടിയെടുക്ക് ഏഴ് എട്ട് ഗേറ്റ് അടക്ക് ഇന്ന് ചൊല്ലുന്നതിന് അത്രയും ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ മറ്റേത് വൺ ടു ബക്കൽ മെഷു ത്രീ ഫോർ ഷട്ട് ദ ഡോർ ഫൈവ് സിക്സ് പിക്കപ്പ് ദ സ്റ്റിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ലോക്ക് ദ കിറ്റ് നയൻ ടെൻ സ്റ്റാർട്ട് അഗെയിൻ അപ്പൊ ആ ഒരു റൈമിങ് ഇഫക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു നഴ്സറി കുട്ടി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു 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 അനുഭൂതി ഒരിക്കലും മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് നമ്മളതിന് തർജ്ജമയുള്ള അനുഭൂതി ലഭിക്കുകയില്ലെന്ന് തീർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ പത്രം വിസ്തൃതം എത്ര തുമ്പം വലർത്ത് ഒറ്റോടി ഇടുന്ന ഒരു അന്നോ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശ്ലോകം അത് നമുക്കിപ്പോൾ കാതിലോല നല്ലതാളി ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഉണ്ണായിവാരുടെ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ അലസിത വിലസിത മന്ദഗാമിനി ഇപ്പം അലമലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഗഹനെ സന്താപങ്ങൾക്ക് സഹനെ ശിഷ്യരല്ലയോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പം തരുവരേശു തരുവരേശു പൂജകൾ എന്നൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രയോഗം അതൊന്നും നമുക്ക് ഇതര ഭാഷകളിലേക്ക് കൃത്യമായി പറ്റില്ല അതുപോലെ കൽപ്പദ്രു കൽപ്പദ്രു ദ്രുപേന്ദ്രപുത്രി പിന്നെ നാളിക നാളിക മന്ദാക്ഷ 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 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്കത് തർജ്ജമയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കവിതാ പാണ്ഡിത്യം പലപ്പോഴും പരിഭാഷയ്ക്ക് വഴങ്ങാതെ വിലങ്ങ് തടിയായി നിൽക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഗണ്യമായിട്ടുള്ളൊരു വിഭാഗം കാവ്യ പരിഭാഷയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇത്തരത്തിൽ കാവ്യ പരിഭാഷ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ പലവിധ മാർഗങ്ങൾ ഈ രംഗത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാം വൃത്താനുവൃത്ത പരിഭാഷ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കുഞ്ഞ മറ്റേ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ സംഗ്രഹം ആശയവിവർത്തനം സമാകലനം പദ്യത്തെ ഗദ്യമായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വിവർത്തനം കവിതാ രംഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ദൈർഘ്യം കൂടുമെന്നതിനാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം അതായത